মধ্য নভেম্বরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু ঢাকায় জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সিদ্ধান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বন্দরনগরী পাথানচুলিতে মা মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার গলাচিত হত্যা ধারণা পুলিশের স্বামী পলাত জামিনে বিশ দিন পর কারামুক্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইন প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা হলো পরে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মিয়ানমারের পররাষ্ট্র সচিব মিন্ট থোয়ে জানান যেসব রোহিঙ্গা রাখাইনে ফিরে যাবে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রিপোর্ট মাহমুদ হাসানের দু হাজার সতেরো সালের আগস্টে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে শুরু হয় রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞ নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে লাখ লাখ রোহিঙ্গা আশ্রয় নেয় কক্সবাজারে নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ায় বাংলাদেশ জাতিগতভাবে রোহিঙ্গা নির্মূলের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই সোচ্চার আন্তর্জাতিক মহল আন্তর্জাতিক চাপের মুখেই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে গঠিত হয় জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় কমিটির তৃতীয় বৈঠক উপস্থিত ছিলেন দুই দেশের পররাষ্ট্র সচিব পরে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান আজকে আলোচনার মধ্য দিয়ে দুপক্ষেরই স্ট্রং পলিটিক্যাল উইল আছে আমরা আশা করি শীঘ্রই মিয়ানমারের পররাষ্ট্র সচিব মিন্ট থে জানান প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করতে তারাও সদিচ্ছা দেখিয়েছে রাখাইনে ফিরে যেতে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের দুই সদস্য কক্সবাজারে গিয়ে রোহিঙ্গাদের বোঝাবেন বলেও জানান তিনি so that they can uh, not discriminate the people in the northern Rakhine state. Rohingya ra jate boisho me shikha na hoi shi jonno Rakhineer polish ebong janagon ke shachetan kara hoye chhe boleo janiye chen Myanmarer pararashtra shachip. Mahmud Hassan, Egoshi Television, Dhaka. Bandar Nagari Pathan Tuli theke maa omer mito dehu uddhar kara hoye chhe. Tadar gala tipe hotta kara hoye chhe boleo polish shir dharuna. তবে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি ঘটনার পর থেকে মেয়ের স্বামী পলাতক রয়েছে শিউলি স্বপ্নমের রিপোর্ট গাইবি মসজিদ এলাকার কলোনিতে ছয় মাস আগে ছেলে সোহেলকে নিয়ে ভাড়া বাসায় ওঠেন পঞ্চাশ উর্দ হোসনে আরা বেগম পাশে আরেকটি ঘরে স্বামী মতিনকে নিয়ে থাকতেন তার পোশাক শ্রমিক মেয়ে পারভিন আক্তার বেকারি কর্মী সোহেল মঙ্গলবার সকালে বাসায় ফিরে বিছানায় মায়ের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন অন্যদিকে তালাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পায় পাশে বন পারভিনের ঘর পরে পুলিশ এসে দুই রুম থেকে মা ও মেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য পরিবারের সদস্যরা বোনের স্বামী মোহাম্মদ মতিনকে দায়ী করছেন মতিন প্রায় পারভিনকে মারধর সহ বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করত বলেও জানায় তারা পুলিশের ধারণা ভোর রাতের কোনো এক সময় মা ও মেয়েকে আলাদা আলাদা কক্ষে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে তবে হত্যাকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানাতে পারেনি পুলিশ পুলিশ এসে দুই রুমে মা এক রুমে মাকে এক রুমে মেয়েকে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে গ্রেফতার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইদুল ইসলাম উচ্চ আদালতের আদেশে আজ জামিনে মুক্তি পেয়েছেন জামিন আদেশের অনুলিপি গেল রাতে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছানোর পর আজ সকালে তিনি মুক্তি পান হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ বিশ দিন আগে মাইদুলের জামিনের আদেশ দিলেও তা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের কারাগারে না পৌঁছানোয় এতদিন তিনি ছাড়া পাননি 
গত তেইশ জুলাই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তি করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে মাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে হাটহাজারি থানায় তথ্য প্রযুক্তি আইনের সাতানো ধারায় মামলা করেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ইফতেখারুল ইসলাম চট্টগ্রামে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে লিফলেট বিতরণ ও নৌকার পক্ষে গণসংযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির উপপ্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন দুপুরে সাতকানিয়া ও লোহাগাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ যৌথভাবে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগের আয়োজন করে তিনি বলেন জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে আমরা উন্নয়নের মহাসড়কে চলছি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান সহ সভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস সহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে শিশু নাসরিন সুলতানার হত্যাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে শিশুটির মা সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিশুটির মা রেনু আরা বেগম অভিযোগ করেন পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তার শিশু সন্তান নাসরিনকে হত্যা করা হয় পরে তাকে রশিতে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে প্রচার করে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এ নিয়ে হাটহাজারি থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহায়তা চান তিনি রাঙ্গামাটিতে জেলা ছাত্রলীগের প্রাক্তন সদস্যদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গনে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার এর আগে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ প্রাঙ্গন থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় র্যালিতে ছাত্রলীগের সাবেক সদস্যরা অংশ নেন পরে পুনর্মিলনীর সমাবেশে নেতারা আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানান সমাবেশে বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক শামীম উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বিশ্বকেতু চাকমা সহ অন্যান্যরা চট্টগ্রামের পটিয়ায় মীর আহমদ সওদাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতল ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে সকল উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শামসুল হক চৌধুরী এ উপলক্ষে মা সমাবেশ ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি মীর আহমদ সওদাগরের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক আব্দুল সালাম ও কেডিএস গ্রুপের এমডি সেলিম রহমান সহ অন্যান্যরা খাগড়াছড়ি দীঘিনাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শেখ শহীদুল ইসলামের বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে দীঘিনালাবাসী দুপুরে দীঘিনালা কলেজ মোড়ে সর্বস্তরে জনগণের ব্যানারে মানববন্ধন থেকে বদলির আদেশ প্রত্যাহার না হলে বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়ি দীঘিনালা সড়ক সকাল সন্ধ্যা অবরোধের ডাক দেওয়া হয় মানববন্ধন শেষে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর স্মারক লিপিও দেওয়া হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শেখ শহীদুল ইসলাম গত বছরের বিশ ফেব্রুয়ারি দীঘিনালায় যোগদান করেন সোমবার সন্ধ্যায় তার বদলির আদেশ আসে শেষ করছে একুশে চট্টগ্রাম সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার মধ্য নভেম্বরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু ঢাকায় জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সিদ্ধান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার বন্দর নগরীর পাচানচুলিতে মা মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার গলা টিপে হত্যা ধারণা পুলিশের স্বামী বলা জামিনে বিশ দিন পর কারামুক্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন দু জিরো টু নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এর ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথে